வெல்கம் டு ப்ரோடோ டைப் ஹண்ட்ரட் கே கோடிங் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சாவது நாள் வீடியோல இருக்கோம் சோ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம கொடுத்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு இல்ல நீங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல நீங்க இந்த டவுட்ஸ் கேட்கலாம் நம்ம டெக் டீம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க அதுவும் தமிழ்ல அப்போ இன்னைக்கு டெய்லி டிப்ஸ்க்கு நம்ம போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெர்செப்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ரியாலிட்டி பெர்செப்ஷன் ஈக்குவல் டு ரியாலிட்டி அப்படின்னா என்ன நம்ம ஒரு பர்சன் இப்ப புதுசா மீட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பர்சனை பார்த்ததும் நமக்கு ஒரு தாட் வரும் இவங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க இவங்க ரிச்சா இருப்பாங்க அவங்களோட பிஹேவியர் அதெல்லாம் பார்த்து அவங்கள பத்தின ஒரு நல்ல தாட் இல்லைன்னா ஒரு கெட்ட தாட் ஏதாவது ஒண்ணு அவங்கள பார்த்ததும் நமக்கு தோணும் அந்த தாட்டுக்கு தான் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அவங்கள பத்தின ரியாலிட்டி நமக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அவங்கள பார்த்ததும் நமக்கு முதல் முதல்ல தோன்ற விஷயம் தான் நமக்கு அவங்கள பத்தின ரியாலிட்டியா இருக்கும் நம்ம இப்ப லோக்கலா ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு போறோம் இல்லைன்னா ஒரு பேட் காம்பினேஷன்ல ட்ரெஸ் போட்டு போறோம் அப்படின்னா நம்மளை பத்தின தாட்டும் அதுவா தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இதுவே நீங்க ஒரு ப்ராப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மல்ஸ்ல இன் பண்ணிட்டு நீட்டா குரூம் பண்ணிட்டு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த பையனுக்கு ஏதோ தெரியும் இல்ல இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது தெரியும் இவங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளை ஒரு பெர்செப்ஷன் நம்மளே கொண்டு வருவோம் அப்போ அதுதான் நம்மள பத்தின ரியாலிட்டியா அவங்க மைண்ட்ல இருக்கும் இந்த பெர்செப்ஷன் ஈக்வல்ஸ் ரியாலிட்டி அப்படிங்கறதுல நிறைய பேருக்கு ஒரு தப்பான ஐடியா இருக்கும் இந்த அனாமலிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம ஒரு பெர்சனை நம்ம ரோல் மாடலா வச்சிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இல்லனா பில் கேட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்கள நம்ம ரோல் மாடலா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அப்ப நீங்க கேட்கலாம் அவங்க டீ ஷர்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுதானே அவங்க ஸ்டேஜ்ல வராங்க அவங்க பிரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் ஆனா அங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம சேனல்ல ஐடி ஃபீல்ட்ல கரியர் செட் பண்றதுக்கான எல்லா டுட்டோரியல்ஸும் வரப்போகுது அப்ப இதெல்லாம் பார்த்து படிக்கிறப்போ எப்படி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஃப்ரீ ஒன் மந்த் சப்போர்ட் நம்ம சேனல்ல ப்ரொவைட் பண்றோம் அது வேணும்னா நம்ம ப்ரோட்டோ டைப் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல போய் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு டெலகிராம் குரூப் கிரியேட் ஆவீங்க அந்த டெலகிராம் குரூப்ல நீங்க எப்படி வேணாலும் தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ் வரும் அவங்க டீ ஷர்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுதானே அவங்க ஸ்டேஜ்ல வராங்க அவங்க பிரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் ஆனா அங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவங்க அந்த பிசினஸ் டெவலப் பண்ணும் போது அதுக்காக கஷ்டப்படும் போது அவங்களும் த்ரீ பி சூட்ல தான் போயிருக்காங்க அவங்கள பத்தின ஒரு பெர்செப்ஷன் அவங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இப்ப நீங்க பாக்குற மாதிரி டீ ஷர்ட் ஜீனு அந்த மாதிரியா வந்து ஸ்டேஜ்ல பிரசன்ட் பண்றாங்க நீங்க சக்சஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி வேணாலும் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களை பத்தின ஒரு பெர்செப்ஷன் நம்ம அந்த இடத்துல வேற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருப்போம் நம்மளோட growth வெச்சு ஒரு perception நம்மள பத்தி அங்க கிரியேட் பண்ணிருப்போம் சோ அந்த இடத்துல அதுதான் நம்மளுடைய ரியாலிட்டியா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சக்சஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நம்மள பார்க்கும்போது ஒருத்தங்களுக்கு என்ன நம்ம perception தோண வைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மள பத்தின ஐடென்டிட்டி இல்ல ரியாலிட்டியா இருக்கும் அதாவது நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நம்மளோட பிஹேவியர் நம்ம பேசுற விதம் நம்ம ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் தான் நம்மள பத்தின ஒரு பெர்செப்ஷனை மற்றவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அதில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்போ டெக் டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஒரு பெர்செப்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றது டெக் டெவலப்பர்ஸை பத்தி எதை பேஸ் பண்ணி அந்த பெர்செப்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் வரலாம் அப்படி டெக் டெவலப்பர்ஸை பத்தி பெர்செப்ஷன் கிரியேட் ஆகுறதுல முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்ப நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றோம் ஒரு டெவலப்பரா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூல கேட்கிற கேள்விகளுக்கு நம்மளால பதில் சொல்லிட முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கோட் ரன் பண்ண சொல்லும் போது நம்ம அந்த கோட் எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம வந்து என்ன லெவல்ல ஒரு டெவலப்பரா இருக்கும் அப்படிங்கறத மத்தவங்களுக்கு காட்டும் இப்ப ஜென்ரலா ஒரு இன்டர்வியூ நடக்குது அப்படின்னா அதுல இந்த கோட் ரன் பண்ண சொல்லும் போது இன்டீஜர் வேல்யூ டிக்ளேர் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல இன்டீஜர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம் இப்ப நம்ம கோடிங் சொல்லி கொடுக்கும் போது இன்டீஜர் ஏ அப்படின்னு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமா அப்படின்னு நீங்க பாத்த
இப்போ ஒரு கோட் நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கோட் அதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எப்படி அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ஏபிசிடி அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இவங்க பேஸ் லெவலில் தான் கற்றுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அது கொண்டு வந்துடும் ஸோ அந்த வேரியபிளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நேம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நமக்கான கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்ம கொண்டு வரணும் அந்த லாஜிக்கை புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நேமிங் பண்ணும்போது தான் நம்ம கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நீங்களே ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க வேண்டியம் <laughs> 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 நிறுத்துங்களும் <laughs> கத்துக்கோங்க <laughs> இன்டர்வியூல நீங்க போய் உட்காரும் போது ரொம்ப கான்பிடென்டா உட்காரலாம் என்னால கோட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்பிடென்ட்டை தாண்டி என்னால என்ன பிரசன்ட் பண்ணிக்க முடியும் என்ன ஒரு நல்ல பெர்செப்ஷன்ல அவங்க மைண்ட்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற தாட் நமக்கு தைரியமா வரும் ஒரு டெக் டெவலப்பரை பத்தி பெர்செப்ஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கான ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம எந்த மாதிரி கோடிங்ல கீபோர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயம் ரெண்டாவது நம்மளோட டைப்பிங் ஸ்பீட் இது ரெண்டையுமே நீங்க நல்லா போக்கஸ் பண்ணும் சைமல்டேனியஸா நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்த பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ரெண்டையும் ஒரே நேரத்துல போக்கஸ் பண்ணி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்ப கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதுல பேசினது சியோ ஜாவாவோ பத்தி மட்டும் கிடையாது நம்ம நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம் நீங்க எந்த டொமைன் செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த டொமைன் பேஸ் பண்ணி அதுக்கான கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுல போக்கஸ் பண்ணுங்க அதை டெவலப் பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போய் உட்காரும் போது அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் நீங்க டைப் பண்ற ஸ்பீடும் அங்க இருக்கிற டெவலப்பர்ஸும் அந்த இன்டர்வியூவரும் உங்களை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு தோணும் கண்டிப்பா இவனால பண்ண முடியும் இவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு இவன் ஒரு ப்ரோ டெவலப்பரா தான் இருப்பான் அப்படிங்கிற பேர்ஸ் அங்க நம்மளால கொண்டு வர முடியும் சோ இதுதான் நீங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது அப்போ இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம் பெர்செப்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாலிட்டி அப்படின்னு நம்மளை பத்தின மற்றவங்களோட பெர்செப்ஷன் என்னவா இருக்கோ அதுதான் நம்மளை பத்தின அவங்களுடைய ரியாலிட்டியா இருக்கும் இதை சிம்பிளா புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொன்னோம் இதை பத்தி சஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இப்ப நமக்கு புக் எதுவும் இல்ல ஆனா இந்த கான்செப்ட தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளை பத்தி அடுத்தவங்க எப்படி யோசிக்கணும் நம்மளை எப்படி அடுத்தவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் நம்மள நம்ம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றோமோ அதுதான் அடுத்தவங்களுடைய நம்மளை பத்தின தாட்டா இருக்கும் சோ இத புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல போக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க இந்த டெய்லி டிப்ஸ் அப்படிங்கிற பார்த்து எல்லாமே நம்ம எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல சக்சஸ் ஆகணும் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க அது எப்படி அதை போக்கஸ் பண்றது அதுல எப்படி அதுல போறது அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக தான் நம்ம இந்த டெய்லி டிப்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் இதுல நமக்கு சஜஸ்ட் பண்றதுக்கு புக் எதுவும் இல்ல ஆனா இப்ப சொன்ன கான்செப்ட நல்லா புரிஞ்சு தெளிவா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரே ஸ்ட்ரிங்க பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம் வாங்க அதை பத்தி பாக்க
இன்னைக்கு ஒரு டியூட்டோரியலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லணும் இன்னைக்கு ஒரு வழியா நம்ம மூணு வினர்ஸையும் பிடிச்சிட்டோம் ஸோ போன வீடியோஸ் வர வின்னர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்னேஷ் குமார் ஃப்ரம் திருப்பூர் ரோஹித் ஃப்ரம் சேலம் அண்ட் விக்னேஷ் பி ஃப்ரம் சேலம் ஸோ இவங்க மூணு பேர் தான் நம்மளோட இன்னைக்கான வின்னர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டுட்டோரியலுக்கு போகலாம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் கே கோடிங் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சாவது பாட்டில் இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் முன்னாடியே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அரை அண்ட் ஸ்ட்ரிங் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அரையை பற்றி நான் சொல்கிறப்போ இல்லை அதை ட்ரா பண்ணுறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நோட்டு இல்லை பேப்பர் பென் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு நான் வரைகிற மாதிரியே வரைஞ்சு அரையோட பொசிஷனை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் லூப் போடும்போது லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்ம போன வீடியோவில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ நான் லூப் சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத சிஸ்டம்ல நம்ம பண்றது ஈஸி தான் ஆனா அதை பேப்பர்ல ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பேப்பர்ல ஒரு தடவை எழுதி பாருங்க அப்படி எழுதி பார்க்கும் போதுதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் நல்லா புரியும் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது அரை பத்தி இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதை வச்சு ஒரு வேரியபிள் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்ல ஒன்னு ரெண்டு வேரியபிள் நமக்கு போதும்னா நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம் இன்டேல ஃபுளோட்ல வச்சு முடியவே முடியாது இந்த மாதிரியான சினாரியோல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே டேட்டா டைப்ல இருக்கிற விஷயத்த நம்ம ஒரு குரூப் பண்ணுவோம் அந்த குரூப் பண்ணி அந்த வேரியபிள்ல ஒவ்வொரு பொசிஷன்லயும் ஒவ்வொரு டேட்டா வாங்குவோம் இப்போ ஆயிரம் டேட்டா வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரே வேரியபிள் நேம்ல ஆயிரம் டேட்டாவையும் நம்ம வாங்க முடியும் அப்படி ஒரு வேரியபிள் நேம்ல மல்டிபிள் டேட்டாஸ வாங்க முடியற ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரே அப்படின்னு சொல்றோம் இனி அரே எப்படி கோட்ல ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அரே இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் ஒரு இமேஜினேஷன்ல இப்படி யோசிச்சுக்கோங்க இப்படிதான் அரே டிக்ளேர் ஆகும் இப்ப நம்ம அஞ்சு யூசர் கிட்ட வச்சுக்கோங்க <laughs> அரேல எப்பவும் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோத் பொசிஷன் அப்போ இந்த அரே நம்ம எப்படி கோட்ல டிக்ளேர் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு நார்மலா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம் இன்ட்ல ஃபுளோட்ல டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னா இப்ப இன்ட் ஸ்பேஸ் ஏ அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படினா அந்த இடத்துல இன்டிஜர் டேட்டா டைப்ல ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் இங்க அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் பட் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிን பாத்தீங்கனா இன்ட் ஏ ஆஃப் 5 அப்படினு சொல்லி நம்ம அரேவை டிக்ளேர் பண்ணுவோம் சோ அரேவை டிக்ளேர் பண்ணும்போது நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இப்போ நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் எல்லாம் எழுதுறோம் இல்லையா ஸ்கேன் ஆஃப் போடும்போது நம்ம ஆங்குலர் பிராக்கெட் போட்டு எழுதுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்கும் ஒரு கோட்ல வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ற இடத்துல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது அரே தான் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோட்ல வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ற இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வருது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா அரையா தான் இருக்கும் இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இதுல அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள நம்ம குடுக்குறோம் பாத்தீங்களா அந்த நம்பர்ஸ் தான் அந்த அரையோட சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்ட் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் அரையோட சைஸ் நம்ம இப்ப இங்க எழுதியிருக்கிறத பாத்தீங்க போர் தானே கொடுத்துருக்கேன் நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நம்ம முதலே சொன்னோம் அரையோட ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ அப்படின்னு சோ இங்க 
அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்றோம் இல்லையா இதைத்தான் நம்ம இங்க ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்றோம் சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரே அப்படிங்கறது நம்ம வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஆனா அரேக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அரே பக்கத்துல ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல அரையோட சைஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அரையில எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோத் பொசிஷனா இருக்கும் இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரையோட ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் எப்பவுமே ஜீரோத் பொசிஷனா இருக்கும் இனி இந்த பொசிஷன்ல ஒரு வேல்யூ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ நம்ம யூஸ்வலா ஒரு வேரியபிளுக்கு எப்படி வேல்யூ வைப்போம் ஏ அசைன் டென் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ வைப்போம் அப்போ அரையில நீங்க எப்படி வேல்யூ வைப்பீங்க அரையில வேல்யூ வைக்கிறதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு வேரியபிளுக்கு நம்ம எப்படி வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அரேக்கும் இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இங்க ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இங்க நீங்க அரையில இனிஷியலைஸ் பண்ணும் போது அந்த வேரியபிளோட பொசிஷனையும் மென்ஷன் பண்ணி தான் நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் புரியுதா அதாவது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன என்ன <laughs> ஒரு <laughs> ஓகேவா ஆனா இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிசீவ் பண்ணும் போது ஒரு வேரியபிளா வச்சோம் அந்த வேரியபிளுக்கு டைரக்டா ரிசீவ் பண்றோம் ஆனா இங்க மல்டிபிள் பொசிஷன்ஸா இருக்கு ஜீரோ பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன் இப்படி பொசிஷன்ஸா இருக்கு சோ அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம லூப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரே வேல்யூ தான் மாறுது அதாவது நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப்ல பெர்சன்டேஜ் டி போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி அமேசன் ஏக்கு அப்புறம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வேல்யூ கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபார் லூப்லயும் கொடுக்க போறோம் ஸ்கேன் ஆஃப்ல ஃபார் லூப்ல ரிசீவ் பண்ணும்போது 
ரிவர்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் எல்லாமே நீங்க வந்து லூப் படிக்கும் போதே நம்ம பார்த்திருப்போம் ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் ஸ்கேன் ஆஃப்ல ரிசீவ் பண்றோம் இங்க என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கேன் ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ்ல परसेंटेज டி Amazon A I அப்படினு கொடுத்துருக்கோம் இங்க I னு நம்ம கொடுத்துக்கிறது தான் இதோட பொசிஷன் அப்போ இந்த ஃபார் லூப் எப்படி வர்க் ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I அசைன் 0 னு கொடுத்துருக்கோம் I 5 அப்படிங்கிறது செக் பண்ணி பார்க்கோம் அந்த கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் செக் ஆனோனா நேரா ஸ்டேட்மென்ட் குள்ள வந்துரும் ஸ்டேட்மென்ட் குள்ள வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படினா அந்த ஸ்டேட்மென்ட் அப்படியே வேல்யூவ ரிசீவ் பண்ணிக்கும் அதாவது I அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ 0 அப்ப A ஆஃப் 0 அப்படிங்கற இடத்துல யூசர் கொடுக்கிற வேல்யூவ ரிசீவ் பண்ணிரும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா I இன்கிரிமென்ட் ஆகும் அதாவது 0 அப்படிங்கிறது 1 ஆகும் I 5 அப்படினு சொல்லி செக் பண்ணோம் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்ப நேரா ஸ்டேட்மென்ட் குள்ள வரும் மறுபடியும் அதே மாதிரி ரன் ஆகும் இப்படி 1 2 3 4 னு எல்லா பொசிஷனுக்கும் இதே மாதிரி வேல்யூஸ ரிசீவ் பண்ணி வெச்சுக்கும் இப்படி தான் அரேல நம்ம ஒரு வேல்யூஸ இன்புட் வாங்குறோம் அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அரே அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது அரே அப்படினா என்னன்னா ஒரே டைப்பான டேட்டா டைப்ல இருக்கிற வேரியபிள்ஸ ஒரு グரூப்பா பண்ணி அந்த グரூப்புக்கு சிங்கிள் நேம் வைக்கிறது தான் அரே அப்ப அரே எப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல அந்த அரேவோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதாவது int a of 5 அப்படினு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்படி தான் நம்ம அரேவை டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அதுக்கு அப்புறம் அரே எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்றது அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது யூஷுவலா ஒரு வேரியபிள்க்கு எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அரேல எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் இதுல ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நீங்க டோட்டல் அரேக்கு நீங்க வேல்யூ அசைன் பண்ண மாட்டீங்க ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கும் நீங்க வேல்யூ அசைன் பண்ணுங்க அதாவது a of 0 க்கு 15 a of 1 க்கு 27 அப்படினு சொல்லி a of 0 அசைன் 15 a of 1 அசைன் 27 அப்படினு சொல்லி ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கும் நம்மால வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வேல்யூ ரிசீவ் பண்றது நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் மூலமா ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸ்கேன் ஆஃப்ல எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவோம்னா யூஷுவலா எல்லா டைமும் ரிசீவ் பண்ற மாதிரி தான் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஆனா பொசிஷன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் வேல்யூ ரிசீவ் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணனும் அப்படி ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணும்போது நார்மலா ரிசீவ் பண்றது மாதிரி இல்லாம அரேக்கு ரிசீவ் பண்ணும்போது அதோட பொசிஷன் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் அதாவது ஸ்கேன் ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ்ல परसेंटेज டி கமா ஆம்பர்சன் a ஆஃப் 0 அதாவது a ஆஃப் 0 அப்படிங்கற இந்த பொசிஷனுக்கு அந்த வேல்யூவை நம்ம அசைன் பண்றோம் இல்லனா அந்த வேல்யூவை ரிசீவ் பண்றோம் அப்படினு சொல்லி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் சோ இப்படி தான் அரே அப்படிங்கிறது வர்க் ஆகுது இப்போ அரேல எப்படி நம்ம இன்புட் வாங்குறது அது எப்படி அவுட்புட் காட்டுறது அப்படிங்கறத நம்ம புரோகிராமா பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு சைஸ் இருக்கிற அரே எப்படி பிரிண்ட் பண்றது அப்படிங்கிற புரோகிராமை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் அதாவது இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு சைஸ்ல ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணுவோம் யூசர் கிட்ட அதுல வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண சொல்லுவோம் அந்த என்டர் பண்ண வேல்யூஸ் நம்ம யூசருக்கு மறுபடியும் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுவோம் ஓகேவா அந்த ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம இப்போ பண்ண போறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கிட்ட பிரிண்ட் அஃப்ல என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுக்க போறோம் நான் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மறுபடியும் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ப்ராஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்போ என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் ஸோ யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணோன்னு என்ன ஆகும் யூசர் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த என்டர் பண்ணுற வேல்யூஸை நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் டி கமா ஆம்பசன்ட் இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அரே டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ அரே டிக்ளேர் பண்ணுறதும் நம்ம யூஸ்வலாக வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன இருக்குது இப்போ நான் இந்த அரைக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன் செமிகாலன் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் அரையோட சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸை கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் சைஸ் இருக்கிற ஒரு அரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது நான் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அரே டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஸ்கேன் ஆஃப்க்கு வந்துட்டு ஸ்கேன் ஆஃப்பில் நம்ம
less than 5. In here, less than 5, we have to do the size of 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 but if you are doing what you are doing, you can type in manually. Now, you can see that there is a line in the eye. So, we will tell you that we will tell you that we will declare that variable. Now, we will tell you that we will declare 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 that. Now we have to receive values. Now we have to check the percentage D, ambassador A of 0. So what do we do? If we have a for loop, we have to check the value of 0 and 5. If we have a value of 0 and 5, we have to check the value of 0 and 5. If we have a value of 0 and 5, we have to check the value of 0 and 5. If we have a value of 0 and 5, we have to check the value of 0 and 5. If you have 0, if you have an increment, if you have 1, if you have 1 less than 5, if you have a continuous loop, we have a value of a of 0. If you have a value of a of 0, if you have a value of a of 0, if you have a value of a of 0, then we will get a value of a of 0. So, we have received the value of this time. Now, we have received the value of this time. Now, what do we do with the value of this time? Printf use पनो, so printf use पन्टे ना मैंने सोल्वों double quotes ला, entered values are अपडीन कुड़ते, entered values are अपडीन कुड़ते, percentage d कमा a of zero अपडीन चली कुड़ करो, ओके बा, a of zero अपडीन चली, नमक कुड़ते receive पन्टो, so Pena panna abdin patinge na, ini nama uru darawa build pani run pani pakla. So project build panna. Project run pani pakla. Center values abdin under cie. Nama values center panna uru twelve, uru thirty five, uru sixty seven. और 42 और 65 अपडिंग से ले एंटर पन रहा हूँ इंगे ना हम कांच वैल्यूस तो एंटर पन रहे थे अपडिंग कर दे ना हम को तेरी हो ये अपडिंग पाते इंगे अपडिंग ना हम तो इंद प्रोग्राम क्रिएट पन रहा हूँ हम तो यूज़ कराऊँ उरको आदेन अलग ना हम किन कांच वैल्यूस तो एंटर पन रहा हूँ अपडिंग कर दे तेरी हो अप Entered values are abdi, nama kudu kumpul deh, mana mandir ke? Twelve matu na mandir ke. Yang twelve matu na mandir ke abdi, nih ye pati nih abdi na. Ye of zero abdi ini cili kudu turukon. Ye of zero abdi ini kudu turun da. Ye of zero lir kira value matu na risih. Actually, in dar dili nama ina panono abdi na. Nama uru for loop create panono. Okay ba? Yedik aga abdi na, anj different variables lir kah, anj different values nama kira receive aga. Dan anj values ni nama display panik ater dek aga na. In this case, we will create a for loop in this case. So, we will create a for loop in this case. What do we do as usual? i assign 0 as i less than 5. We will get the array size 5. Then, what do we do as usual? Then, what do we do as usual? In this printf, we will get the for loop in this case. फॉर लूप पुले बैठ करो, फॉर लूप पुले बैठ चे रन पन रो, अपरो नमः सोनो मद्री ए ऑफ़ जीरो अब डी नदर, नमः ना पन नो ए ऑफ़ आई अब डी नो मात्रन, ए ऑफ़ आई नो माती तो, इप्पो इधर रन बनी पाकला, आ नल्ला इनोवेशन जहाँ बोल चुके होंगे नमः मध्य दरा प्रोजेक्ट रन पन बोधा नमः प्रोजेक्ट बिल so, now we will enter the values. 12 is a value, 54 is a value, 67 is a value, 83 is a value, 67 is a value. Now, if you look at the continuous values, there is a print. But if you look at what you see, entered values are, entered values are, entered values are, there is a print. Now, what do we do in this case? We relate to these two for loops, we will create a print. So, what do we do with the printf? We will write the entered values are. We will write the entered values are. 
ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பிரிண்ட் டஃப் கொடுக்குறோம் இந்த பிரிண்ட் டஃப்பில் டபுள் கோட்ஸில் என்டர்ட் வேல்யூஸார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்டர்ட் வேல்யூஸார் வந்துருச்சு இப்போ பர்சன்டேஜ் டி அங்கே இருக்குது அது ரன் ஆகும் இப்போது இன்னொரு தடவை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணிவிட்டோம் என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நம்ம இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போது கொடுத்த வேல்யூஸ் பிரிண்ட் ஆகிருச்சு ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே நம்பராக பிரிண்ட் ஆகிருக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிரிண்ட் அப்பில் பர்சன்டேஜ் டி இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு கமாக கொடுக்கலாம் இல்லை நான் புதுசாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பார்ப்போம் ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப் அதாவது ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ ஸ்லாஷ் டி கொடுத்து நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதை ரன் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிருச்சு என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கேட்குது இன்னும் ஒரு டென் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு செவன்ட்டி எயிட் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ மறுபடியும் கொடுத்தா ஸோ இப்போ எப்படி உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு வேல்யூவை இன்புட் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஒரு வேல்யூ ஒரு அறையில் இன்புட் வாங்கி அந்த இன்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் ஸோ இந்த இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அரே லிமிட் வந்து இப்போ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லா நேரத்துலேயும் அரே லிமிட் அப்படி இருக்காது ஒரு சில இடங்களில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூசர் கிட்ட வந்து லிமிட் என்ட்ரு பண்ண சொல்லி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த லிமிட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது நம்ம இதே அப்படி நம்ம அப்படியும் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம யூசருக்கு என்ன டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுவோம் பிரிண்ட் அஃபில் யூசருக்கு ஒரு லிமிட்டு டிஸ்பிளே ஸோ பிரிண்ட் அஃபில் யூசருக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஒரு லிமிட்டை என்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் என்டர் அரே லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ என்டர் அரே லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் ஸோ பிரிண்ட் அஃபில் என்டர் அரே லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் லிமிட் என்டர் பண்ணுவாங்க அந்த லிமிட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம் ஸோ ஸ்கேன் அஃபில் டபுள் டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்து காம லிமிட் அப்படிங்கிற வேரியபிளை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் லிமிட் அப்படிங்கிற வேரியபிளை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் லிமிட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் அப்படியே நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ட்ரு வேல்யூஸ் வரும் எல்லாமே வரும் ஃபார்லூப் ரன் ஆகும் இதெல்லாம் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ண சொல்லும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து நம்ம அரேக்கு கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம இங்கே அரே ஃபைவ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் அரே லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்போ யூசர் லிமிட் என்டர் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் லூப்பில் ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணால் ஒரு அரே சைஸ் இந்த இடத்துல அரை சைஸ் யார் டிட்டமைன் பண்ணுவா யூஸ் டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க லிமிட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் தானே டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ லெஸ் தான் லிமிட்டாக அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த பிரிண்ட் அஃப்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணிட்டோம் என்ட்ரு அரே லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அரே லிமிட் ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ ஏன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரே அரை லிமிட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே வரல ஏன் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லிமிட் பக்கத்தில் நம்ம ஆம்பர்சன் கொடுக்கல ஸோ இந்த எரர்ஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யூஸ்வலாக எல்லோரும் பண்ணுற எரர்ஸ் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது வராமல் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மறந்துடுவோம் அப்படி மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இடையில இடையில் நாங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எரர் பண்ணி காட்டுறது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகுது என்ட்ரு அரே லிமிட் அப்படின
உங்களுக்கு இது இன்னும் தெளிவாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு தடவை நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டம்லேயும் பண்ணி பாருங்கள் இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் பண்ண டேட்டா இப்போது அதே டேட்டா சைஸ் வச்சுக்கலாம் யூசர்கிட்ட அஞ்சு சைஸில் இருக்கிற ஒரு அறையில் டேட்டா வாங்குகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு சைஸில் இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் இருக்கிற டேட்டாவை சம் பண்ணி அதில் வர டோட்டல் வேல்யூவை யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த அரைனா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு இது ஈஸியாக பண்ண முடியும் நீங்க இங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம அஞ்சு வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணுவோம் அஞ்சு வேல்யூ ரிசீவ் பண்றத ஆட் பண்ணி ஒரே ஒரு ரிசல்ட் தான் நம்ம யூசருக்கு கொடுக்க போறோம் சோ இந்த விஷயத்தை நல்லா மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க அதாவது அஞ்சு வேல்யூ ரிசீவ் பண்றோம் ஆனா யூசருக்கு நம்ம ஒரே ஒரு அவுட் புட் தான் கொடுக்க போறோம் அஞ்சு வேல்யூ யூசர் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது என்ன பண்ணுவோம் யூசர் முதல்ல அரே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அரே டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூசர் கிட்ட என்டர் த லிமிட் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம சொல்லி லிமிட் வாங்குவோம் அந்த லிமிட்ல வேல்யூஸ் வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் அப்ல அந்த வேல்யூவை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த ஆட் பண்ண வேல்யூவை யூசருக்கு அவுட் புட் காட்டும் ஃபார் லூப்ல நம்ம இதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம் அதாவது யூசர் கிட்ட ஒரு லிமிட் என்டர் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த லிமிட் வரைக்குமான நம்பர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அவுட் புட் என்னென்னு அதாவது இப்போ யூசர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் என்டர் பண்ணாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் வரைக்கும் சம் பண்ணி அந்த வேல்யூவை நம்ம யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணி அதை யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இப்போ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சம் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது சம் அசைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சம் அப்படிங்கிறதுல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் அரை டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கோடு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லை இங்கே சம் அசைன் ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணியிருக்கிறதுலேருந்து எதுக்கு காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம இங்கிருந்து மட்டும் உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சிருக்கோம் இதுக்கு மேலே அந்த டிக்ளரேஷன் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் லூப்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்என் ஜீரோ ஐஎஸ்என் என் ஐ பிளஸ் பிளஸ் இது இப்போ உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னா நீங்கள் இது கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ லூப்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே என் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரையோட சைஸ் தான் நம்ம இங்கே என் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றோம் இந்த என் அப்படிங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணலாம் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணும் போதே அரையோட சைஸ் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணலாம் யூசர் கிட்ட இருந்து என்டர் பண்ண சொல்லி அதை ரிசீவ் பண்ணியும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த அஞ்சு பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா ஜீரோக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு டென் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஜீரோக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்னுக்கு டுவெண்ட்டி டூல டென் த்ரீல ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேல்யூ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த இடத்துல வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இங்க ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இங்க ஐ அப்படிங்கிறது பொசிஷன் அப்படிங்கிறதும் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃபார்லூப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐஏ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் இங்கே ஏன் நான் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பழைய எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் சைஸ் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா அதனால் அப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்கும் ஆமாம் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ நேராக ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும்போது இங்கே ஏ ஆஃப் ஐயில் ஜீரோ அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கோம் அப்போ ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் என்ன வேல்யூ நம்ம சொன்னோம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது சொன்னோம் அப்போ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோம் நம்ம சம்முக்கு ஆல்ரெடி ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூவை அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ
வெளியில் வரும்போது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காட்டணும் என்ன வேல்யூவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காட்டணும் அந்த டோட்டல் வேல்யூவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராமே ஆனால் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரு பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த பிரிண்ட் பண்ணுற வேல்யூவை நம்ம ஃபார் லூப்புக்குள்ளேயே அந்த பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபார் லூப்புக்குள்ளேயே எழுதுவாங்க இது ஃபார் லூப்பில் எழுதணுமா இல்லை ஃபார் லூப்புக்கு வெளியில் எழுதணும் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நமக்கு அவுட்புட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை எங்கே எழுதுறது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் இப்போ நமக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் அப்போ அந்த ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் ஃபார் லூப்புக்கு வெளியில் தான் நம்ம அந்த பிரிண்ட் அஃப் எழுதுவோம் இதுவே ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆட் ஆகும்போதும் அது டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம பிரிண்ட் அஃப்குள்ள எழுதும் இது மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கலாம் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் லூப்குள்ளேயே அதாவது இந்த ஃபார் லூப்பில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமே நம்ம ஒரு பிரிண்ட் அஃப் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ பிரிண்ட் அஃப் எழுதுனா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு சொன்ன மாதிரி ஜீரோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பிரிண்ட் அஃப் கொடுத்துருந்தோம்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அது ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அதாவது ஏ ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வேல்யூ சொன்னோம் டுவெண்ட்டி சொன்னோம் அந்த டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஆட் ஆகும் சம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிரிண்ட் ஆகும் இப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக அதாவது ஒவ்வொரு ஆட் ஆகிறதும் பிரிண்ட் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா ஃபார் லூப்புக்குள்ளேயே நம்ம பிரிண்ட் அஃப் எழுதும்போது ஆனால் நமக்கு இங்கே யூசருக்கு என்ன அவுட் புட் காட்டணும் அப்படின்னா டிக்ளேர் பண்ண அறையில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் நம்ம யூசருக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிரிண்ட் அஃபை ஃபார் லூப்போடது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபார் லூப்போட ரைசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிரிண்ட் அஃப் எழுதணும் ஃபார் லூப்புக்கு வெளியில் நம்ம அந்த பிரிண்ட் அஃப் எழுதணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்கலாம் சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் அறையில் ஒரு வேல்யூ எப்படி இன்புட் பண்ணணும் அதை எப்படி அவுட்புட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம போன ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அறையில் நம்ம வேல்யூஸ் வாங்குகிறோம் அந்த வாங்குகிற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சம் பண்ணி அந்த வேல்யூவை நம்ம யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறோம் அதாவது யூசர்கிட்ட இது நம்ம முன்னாடியே ஃபார் லூப்பில் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் லூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணோம் யூசர்கிட்ட ஒரு லிமிட் என்ட்ரு பண்ண சொன்னோம் அந்த லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தோட வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணி இப்போ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி யூசர் ஒரு லிமிட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் நம்மளும் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பண்ண போகிறோம் என்னென்னா யூசர்கிட்ட இருந்து அவர் அரே லிமிட் என்ட்ரு பண்ண சொல்ல போகிறோம் யூசர் அரே லிமிட் கொடுப்பாங்க யூசர் லிமிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த லிமிட்டில் நம்ம வேல்யூஸ் வாங்குவோம் வேல்யூஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த கடைசியாக வர்ற டோட்டல் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை யூசருக்கு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுவோம் இதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர்கிட்ட நம்ம முதல்ல என்ன காட்டுவோம் என்ட்ர லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவோம் என்ட்ர லிமிட் யூசர்கிட்ட என்ட்ர லிமிட்டுன்னு சொல்லியாச்சு யூசர்கிட்ட என்ட்ர லிமிட்டுன்னு சொன்ன யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லிமிட் என்ட்ரு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த யூசர் என்ட்ரு பண்ண லிமிட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கேன் அஃபில் ரிசீவ் பண்ணுவோம் இப்போ ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெட் கலர் லைன் வருது விச் மீன்ஸ் நம்ம வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும் வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணலாம் அதாவது இன்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஸோ லிமிட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு அப்போ அதனால் அந்த ரெட் கலர் லைன் போயிருச்சு ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் யூசர்கிட்ட லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ லிமிட் கொடுத்தா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம் வேல்யூஸ் என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ வேல்யூஸ் என்ட்ரு பண்ண சொல்லலாம் யூசர்கிட்ட என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூசர்கிட்ட என்டர் வேல்யூஸ் சொல்லிட்டோம் யூசர் வேல்யூஸ் என்ட்ரு பண்ண போகிறாங்க இப்போ நம்ம முதலே சொன்னோம் ஒரு அறையில் நம்ம வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணுறது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணோம் ஸோ ஒரு ஃபார் லூப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃபார்
ஸோ வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல ஒரு அரை க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகேமா வேல்யூஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் சாரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூஸ்க்கு ஒரு லிமிட் வைப்போம் ஸோ வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இங்கே வேல்யூஸ் மட்டும் அப்படி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ரிசீவ் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் ஓப்பனையும் ரிசீவ் பண்ணும் இல்லையா வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக ஆட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு ஒரு ஃபார்லூப் தான் தேவை ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஐ அசைன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஐ லெஸ் தேன் லிமிட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இங்கே தான் நம்ம வந்து அந்த டோட்டல் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சம் அசைன் சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கணும் ஆனால் இப்படி கொடுத்தா இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படிங்கிறது பொசிஷன் அப்போ நம்ம அந்த பொசிஷனை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனால் எந்த யூஸும் வரப்போகிறது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சம் அசைன் சம் ப்ளஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்க்கு கீழே ரெட் கலர் லைன் இருக்குது என்னென்னா நம்ம சம் அங்கே டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்போ சம் அப்படிங்கிறது டிக்ளேர் பண்ணியது சம் டிக்ளேர் பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடி ப்ரோக்ராமில் சொன்ன மாதிரி சம்முக்கு ஒரு ஜென்ரிக் வேல்யூவாக நம்ம ஜீரோ அசைன் பண்ணி நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஃபார்லூப் ரன் ஆகும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ ப்ரிண்ட் இப்போ நம்ம சம்முங்கிற வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணது நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஃபார்லூப்புக்கு உள்ளே ப்ரிண்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஃபார்லூப்புக்கு வெளியில் ப்ரிண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல யூஸருக்கு நம்ம என்ன அவுட்புட் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் யூஸருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஆட் பண்ண அவுட் புட் தான் காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இல்லை யூஸருக்கு டோட்டல் வேல்யூவோட அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு காட்டணும்னு நினைக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ண அந்த டோட்டல் வேல்யூவை தான் நம்ம யூஸருக்கு டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வேறு எதையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டியது இல்லை யூஸருக்கு நம்ம அந்த டோட்டல் வேல்யூ அதாவது அந்த சம் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் அஃப்ல த த சம் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் ஆர் பர்சன்டேஜ் டி இங்கே நம்ம எந்த வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மோட வேல்யூவை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த சம் அப்படிங்கிறத கொடுத்து முடிச்சிருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் முதல்ல ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்ட்ரல் லிமிட் அப்படின்னு கேட்குது நம்ம ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி லிமிட் கொடுக்கலாம் என்ட்ரல் வேல்யூஸ் கேட்குது டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரு பண்ணலாம் இந்த சம்மா வேல்யூஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேறு வேறு வேல்யூஸ் கொடுத்து பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சம்னா சம் தான் பண்ணணும் இல்லை இதை நீங்கள் அடிஷனாக நம்ம இப்போ பண்ணி காட்டுறோம் இதை மல்டிப்ளிகேஷனாக ட்ரை பண்ணலாம் டிவிஷனாக ட்ரை பண்ணலாம் என்ன வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ரிசல்ட் கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்பவும் சொல்கிறதா ஃபார்லூப் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது முதல்ல ஒரு தடவை பேப்பரில் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ நம்ம சம் பற்றி பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் அவுட் புட் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் வரப்போகிற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படி தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் சர்ச்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம அரே யூஸ் பண்ணி என் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படி நிறைய டேட்டா ரிசீவ் பண்ணும்போது அந்த டேட்டாலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா யூசர் எந்த
அந்த ப்ரோக்ராமை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே அஞ்சு பொசிஷன் இருக்குது இதில் நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அந்த வேல்யூ வந்து ஏ ஆஃப் டூ அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் தான் அந்த வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் அந்த ப்ரோக்ராமை தான் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனில் கான்டாக்ட் சர்ச் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேரோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸோ ஏதாவது டைப் பண்ணால் அது உடனே அதை எடுத்துகிட்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே கான்செப்ட் தான் அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இது இப்போ கேட்கும்போது உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான கான்செப்டை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயம் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சைன் இன் வித் கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க லைக் இட் அப்படி சைன் இன் வித் கூகுள் கொடுத்தோம் என்ன அது உங்களோட டேட்டாலாம் அங்கேருந்து இந்த ஆப்புக்கு அப்படியே வந்துடுது இல்லையா அதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் எக்ஸாக்டாக அதுதான் சொல்லலை கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இதுவும் ஸோ அப்படி எங்கிருந்தோ இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் கான்செப்ட் இதோட சிம்பிளிஃபைட் ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் அதாவது அறையில் நிறைய டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டாலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணுறதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்ச் கீ இன்புட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த சர்ச் கீ இன்புட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கோட் கிடையாது சர்ச் கீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூசர் கொடுக்குற வேல்யூ இந்த வேல்யூவை நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி யூசர் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் சர்ச் கீ அப்படிங்கிறது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பொசிஷனில் அதாவது ஏ ஆஃப் டூ அப்படிங்கிற பொசிஷனில் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ யூசர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்புட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்கான தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இப்போ அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் வழக்கமாக அதை ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி செக் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன நடக்கும் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே நம்ம வருவோம் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னா சர்ச் கீ ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ இங்கே ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிளெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் அதாவது இந்த சிம்பிள் ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஈக்குவல் டு ஒரே ஒரு தடவை வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த சிம்பிள் கத்தம் என்ன அசைன் ஸோ இந்த சர்ச் கீ ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம இன்புட் பண்ண வேல்யூ அதாவது யூசர் கேட்ட வேல்யூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி லூப் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிக்கிட்டே அது ஈக்குவல் டு இந்த ஏ ஆஃப் இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ தானா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல நான் ம மறுபடியும் சொல்கிறேன் லூப்பை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அந்த லூப் இப்படி தான் கண்டினியூஸாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பேப்பரில் அது ஒரு தடவை எழுதி பாருங்கள் இப்போ இந்த கண்டிஷன் இப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் என் அப்படிங்கிற வேல்யூவா அப்போ என்ன ஆகும் இது நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் இது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் அந்த ஒன் அப்படிங்கிறது லெஸ் தென் அந்த நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூவாக இப்படி கண்டினியூஸாக நீங்கள் பேப்பரில் எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் அதாவது ஃபார்லூப்போட கான்செப்ட் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போது இங்கே சர்ச் கீ கொடுத்த வேல்யூ இந்த பொசிஷன் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிட்டு வரும் அந்த பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூவும் அதுவும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கும் இப்போ ஏ ஆஃப் டூ அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நம்ம ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கோன்னு சொன்னோம் அப்போ இங்கே ஏ ஆஃப் டூ வரும்போது ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா அதில் இருந்து நம்ம பிரிண்ட் அஃப்க்கு வரும் பிரிண்ட் அஃப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐட்டம் ஃபவுண்டட் பர்சன்டேஜ் டி பொசிஷன் காமா அது எந்த வேரியபிளில் இருக்குது இல்லை எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த பொசிஷன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுப்போம் ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம ஐ ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்குறோம் இந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வரலாம் நம்ம அறையை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம் அறையோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோத் பொசிஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் யூஸரை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இப்போது இந்த இடத்துல அதாவது ஏ ஆஃப் டூ அப்படிங்கிற
ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் அப்போ தான் யூசர் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா யூசருக்கு இது ஜீரோ கிடையாது யூசருக்கு இது ஒன் அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐட்டம் ஃபவுண்டட் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ இதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு இதுக்கப்புறம் இது ரன் பண்ண வேண்டாம் அப்போ அதுக்கு தான் பிரேக் கொடுக்குறோம் இந்த பிரேக்குங்கிற கான்செப்ட் நம்ம ஸ்விட்ச்லேயே படித்தோம் ஓகேங்களா ஸோ பிரேக்னா என்ன இதோட முடிஞ்சு இதை விட்டு வெளியில் வந்துடணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதை தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம இந்த சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்கலாம் இனி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணியிருப்போம் வேல்யூஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் வேல்யூஸ் அவுட்புட்டாக காட்டியிருப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கிட்ட அரை லிமிட் கொடுக்க சொல்ல போகிறோம் யூசர் லிமிட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் யூசர் அதில் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுவாங்க அந்த வேல்யூஸில் ஒரு வேல்யூ யூசரை கொடுக்க சொல்லுவோம் அந்த வேல்யூ அரையில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சர்ச் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை தான் நம்ம இங்கே ப்ரோக்ராமாக பண்ண போகிறோம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் யூசர் தானே வேல்யூ என்டர் பண்ணுறோம் அப்போ யூசருக்கு தெரியாது அது எந்த பொசிஷனில் என்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆனால் இது வந்து நம்ம இப்போ ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால யூசரும் நம்மளே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த கேள்வி வரலாம் ஆனால் பல பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்ஸில் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டேட்டா நீங்கள் வேற எங்கே இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது வரும் அது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ப்ரோக்ராமாக இருக்காது வேறு ஏதாவது டூலாக இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது வெப்சைட்டாக இருக்கும் அந்த வெப்சைட்லேருந்து அந்த டேட்டாவை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏதாவது ஒரு மீம் பேஜை நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த மீம் பேஜோட பேர் போட்டோம்னா அது வருது இல்லை அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க இப்ப அவங்களை நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இவங்க இருக்காங்க அப்படினு சொல்லி அந்த எடுத்து காட்டும் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஒரு சம்பந்தமுமே இல்லாம ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டால இருந்து நம்ம சர்ச் பண்ற கீவேர்டை வச்சு அந்த டேட்டாவை நம்ம முன்னாடி டிஸ்ப்ளே பண்ணி காட்டுது இல்லையா இன்ஸ்டாகிராம்ல அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இங்கே நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு பேஸ் லெவலில் நம்ம பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்காக உங்களுக்கு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை இப்படி ஸ்மால் ஸ்கேலில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம முதல்ல யூசர் கிட்ட என்டர் அ லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் யூசர் கிட்ட என்டர் அ லிமிட் சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போது அப்போ லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கேன் அப்பில் அந்த வேரியபிளில் நம்ம ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் ஸ்கேன் அப்பில் டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் டி அதில் ஆம்பசன்ட் இப்போ லிமிட் அப்படிங்கிறத நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் லிமிட்டை ரிசீவ் பண்ணியாச்சு சாரி ஆம்பசன்ட் பர்சன்டேஜ் டைப் பண்ணிட்டேன் ஆம்பசன்ட் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போது யூசர்கிட்ட லிமிட் கேட்டோம் லிமிட் என்டர் பண்ணிட்டாங்க அந்த லிமிட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் லிமிட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ யூசர் கிட்ட என்ன சொல்லுவோம் அடுத்தது நம்ம வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூசர் கிட்ட ப்ரிண்ட் எஃப்பில் மறுபடியும் என்டர் என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூசர் கிட்ட சொல்கிறோம் ஸோ யூசர் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுவாங்க இந்த வேல்யூஸை நம்ம எங்கே ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அரையில் ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம அந்த அரேவை டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் அந்த அரேவை வேல்யூஸ் அப்படிங்கிற அறையை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்போ போன ப்ரோக்ராமில் நம்ம பண்ண மாதிரி வேல்யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறையை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி அந்த அறையில் நம்ம இதை ரிசீவ் பண்ணலாம் ஸோ அறையில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபார் லூப்பில் ஐ அசைன் ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் லிமிட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஐங்கிற வேரியபிளையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் ஐங்கிற வேரியபிளும் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன ஐங்கிற வேரியபிளும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ யூசர் கிட்ட என்டர் வேல்யூஸ்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ யூசர் ஆப்வியஸ்லி வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுவாங்க அந்த என்டர் பண்ணுற வேல்யூஸை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்கேன்
டபுள் கோட்ஸில் என்டர் சர்ச் கீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூசர்கிட்ட கேட்குறோம் ஸோ யூசர் சர்ச் கீ என்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ என்டர் பண்ணுற சர்ச் கீயை நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்கேன் ஆஃபில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டபுள் கோட்ஸ் பர்சன்டேஜ் டி இங்கே நம்ம ஆம்பசன்ட் சர்ச் கீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளில் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ அந்த சர்ச் கீ அப்படிங்கிற வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் சர்ச் சர்ச் கீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் எந்த வேல்யூவை நம்ம சர்ச் பண்ணணுமோ அந்த வேல்யூவை நம்ம உள்ளே ரிசீவ் பண்ணிடுவோம் அப்போ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் யூசர்கிட்ட லிமிட் வாங்கிட்டோம் லிமிட் வாங்கினதுக்கப்புறம் லிமிட் யூசர் என்டர் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண சொன்னோம் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண சொன்னது எல்லாம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சர்ச் கீ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி யூசர்கிட்ட கேட்டால் யூசர் சர்ச் கீ கொடுத்துட்டாங்க சர்ச் கீ கொடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேடி பார்க்கணும் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார் லூப் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபார் லூப் என்ன ஆஸ் யூஷுவல் ஐ அசைன் ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் லிமிட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபார் லூப்பில் ஃபார் லூப்புக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் இஃப் கண்டிஷனை நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் கீயோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐயான்னு நம்ம சர்ச் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்ம இஃப் கண்டிஷனில் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூசர் என்டர் பண்ண சர்ச் கீயில் இருக்கிற வேல்யூ அறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் கூடயும் கம்பேர் பண்ணி எந்த பொசிஷனில் அந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதை தான் நம்ம இங்கே இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப்பில் நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோன்னா யூசர் என்டர் பண்ண சர்ச் கி நம்ம அறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் கூடயும் கம்பேர் பண்ணி அது ட்ரூவாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த லூப் மறுபடியும் அந்த இஃப் கண்டிஷன் ரன் ஆகும் அது அப்படியே கண்டினியூஸாக போய்க்கும் அந்த லூப் ரன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இஃப் கண்டிஷன் ரன் ஆகும் அது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை இந்த வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அது அந்த இடத்துலே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு முதலே படிச்சுருக்கோம் பிரேக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஆனால் பிரேக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை யூசர்கிட்டே சொல்லணும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வைக்கலாம் ஃப்ளாகோட வேல்யூ என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஒன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஃப்ளாக் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார் லூ ப்ளஸ் சர்ச் கீ வந்து அறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூ கூடயும் மேட்ச் ஆகுதா மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிகிட்டே வரும் அப்படி ஒரு வேலை கண்டிஷன் ட்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ராகோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் ஒன் ஆனோன்னு என்ன ஆகும் அந்த இஃப் கண்டிஷன் பிரேக் ஆகிரும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கணும் அந்த ஃபார் லூ பிரேக் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன நடக்கணும் பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ பிரிண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மறுபடியும் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் இஃப் ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இஃப் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்னாக மாறிடுச்சு அதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சர்ச் கீயும் வேல்யூஸும் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்னாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ நம்ம இஃப் கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுவோம் இஃப் ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அது கண்டிஷன் ட்ரூ இல்லையா அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிரிண்ட் எஃப்பில் அந்த ரிசல்ட்டை யூசருக்கு காட்டணும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேல்யூ found at position percentage D கொடுக்குறோம் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு விஷயத்த கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறையோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஜீரோத்து பொசிஷன் தான் அறையோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆனால் யூசருக்கு பொசிஷன் என்னவாக இருக்கும் ஒன் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்டிங் பொசிஷனாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அறையோட பொசிஷனில் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படிங்கிற பொசிஷனில் அந்த டூ அப்படிங்கிற பொசிஷன் ஒரு வேல்யூ இருக்கிறது தான் யூசர் சர்ச் பண்ணுறாங்க நம்மள மாதிரி கோடிங் பண்ணுற நம்ம டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து அறையோட பொசிஷனில் அது டூ ஆனால்
ஒரு வேலை யூஸர் கொடுக்குற வேல்யூ இல்லை என்ன பண்ணுவோம் எல்ஸ் கண்டிஷன் எழுதுவோம் எல்ஸில் என்ன எழுதுவோம் எல்ஸில் பிரிண்ட் எஃப்பில் எல்ஸில் பிரிண்ட் எஃப்பில் டபுள் கோட்ஸில் வேல்யூ நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் கீழ் என்டர் பண்ண வேல்யூ அதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அது வந்து அப்போ வேல்யூ நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூஸருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பீங்க இது உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம இவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோமா அப்படின்னு இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் கோடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அதை ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் டெடிக்கேட்டடாக உட்காரணும் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணால் இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த ரிசல்ட் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் பார்த்துட்டீங்க இது அஞ்சாவது வீடியோவில் இருக்கீங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதே டெடிக்கேஷன் அப்படியே வச்சு நீங்கள் மற்ற வீடியோஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாம் சொன்ன மாதிரி இந்த பத்து வீடியோ முடியும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசிக் கோடிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு டெவலப்பர் கண்டிப்பாக ஆயிருவீங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல ப்ரோக்ராமை பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரோக்ராம் பில்ட் ஆகிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ என்டர் லிமிட் அப்படின்னு கேட்குது நம்ம ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிமிட்டை வச்சுக்கலாம் என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கேட்குது ஒரு டென் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் என்ட்ரஸ் சர்ச் கீழே நம்ம இப்போ என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுப்போம் வேல்யூ ஃபவுண்டட் பொசிஷன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸருக்கு அது பொசிஷன் த்ரீ அரையில் அந்த பொசிஷன் ஜீரோ ஒன் டூ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வேலை நம்ம இதில் இல்லாத இதில் இல்லாத நம்பர்ஸ் கொடுத்தா அதுக்கான ரிசல்ட் கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ என்ட்ரல் லிமிட் மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் கொடுக்கலாம் என்ட்ரல் வேல்யூஸ் அதே மாதிரி டென் டுவெண்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒரு செவன்டி நைன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் என்ட்ரி சர்ச்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுக்கலாம் வேல்யூ நாட் ஃபவுல் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ரன் ஆகுது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு தடவை உங்கள் சிஸ்டம்லேயும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் சர்ச் ப்ரோக்ராமே இப்போ எல்லோரும் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் வந்துருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டிங் சார்ட்டிங்னா என்னென்னா நமக்கு அறையில் நிறைய டேட்டா ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய வேல்யூஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் இந்த வேல்யூஸை ஒரு ஃபார்மேட்டில் அதாவது அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ அதை சார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா சின்னதுலேருந்து பெருசாகவும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா பெருசுலேருந்து சின்னதாகவும் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம ஒரே அலைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வைக்கிறது தான் அசெண்டிங் ஆர்டர் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டர் இப்படி வேல்யூஸை ஒரு க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி அதை அலைன் பண்ணுறது அதோட பொசிஷன் மாற்றி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு சாம்பிள் அறை நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை வச்சு நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு சைஸ் இருக்கிற ஒரு அறை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு பொசிஷன் இருக்கிற ஒரு அறை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அறையில் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம சார்ட் பண்ணணும் இந்த அறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோத் பொசிஷனில் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வேல்யூ இருக்குது ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் டென் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ இருக்குது டூவில் ஃபிஃப்டி இருக்குது த்ரீயில் தேர்ட்டி இருக்குது ஃபோரில் ட்வெண்ட்டி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் பண்ணால் இது என்னவாக இருக்கும் வேல்யூஸ் இந்த டென் அப்படிங்கிறது ஜீரோக்கு வந்துடும் இந்த ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்னுக்கு வந்துடும் தேர்ட்டி டூக்கு வந்துடும் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு போயிடும் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஃபோருக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் மாத்துறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சார்
ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷனை விட பெருசா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி பெருசா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூவை ஜீரோ பொசிஷனுக்கு மாத்திரணும் இந்த மாதிரி இந்த பொசிஷனை பிக்ஸடா வச்சுட்டு இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொசிஷனையும் இந்த பொசிஷன் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பொசிஷனா மாறும் இப்ப ஜீரோ பொசிஷனுக்கான வேல்யூ வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு போகும் இந்த ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா இந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது செகண்ட் பொசிஷன் அதாவது டூங்கிற பொசிஷன் த்ரீங்கிற பொசிஷன் ஃபோர்ங்கிற பொசிஷனை மட்டும் இந்த பொசிஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணும் இப்ப இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் ஃபார்ட்டியும் ஃபிஃப்டியும் கம்பேர் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் ஏங்க ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த டென்னை வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி இங்கே வந்துடும் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபார்ட்டியும் ஃபிஃப்டியும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் அது ஃபால்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது செக் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் ஆமாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறத மறுபடியும் இங்கே கொண்டு வரும் இப்படி ஒவ்வொரு பொசிஷனாக நம்ம செக் பண்ணிட்டு வரும் புரியுதுங்களா இப்போ தேர்ட்டி இங்கே வந்துடும் தேர்ட்டி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் அதே மாதிரி செக் பண்ணிட்டு வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி இருக்கும் அதாவது இப்போ தேர்ட்டி கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஆமாம் எஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி இதுக்கு இங்கே வச்சிடும் இப்படி தான் ஒவ்வொரு பொசிஷனாக இது நடக்குது இது இப்படி சொல்லும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை கோடில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ கோடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்லூப் எழுதுகிறோம் இது ரெண்டு ஃபார்லூப் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார்லூப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஐக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஐ லெஸ் தன் அர் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம் இங்கே ஏன் என் மைனஸ் ஒன் அந்த டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இங்கே என் அப்படிங்கிறது அரையோட சைஸ் இங்கே ஏன் என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன் வரைக்கும் நமக்கு செக் பண்ணால் போதும் இந்த லாஸ்ட் பொசிஷன் நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சார்ட்டாக இங்கே அசைனாகி உட்காந்துரும் இங்கே உட்காந்ததுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மட்டும் கம்பேர் பண்ணால் போதும் இப்போ இது ரெண்டும் கம்பேர் ஆகி இதை ஸ்வாப் ஆயிருச்சு அப்படின்னாலே லாஸ்ட் பொசிஷனோடதும் நமக்கு ஃபுல் ஆயிரும் அதாவது ஃபோர் அப்படிங்கிற பொசிஷன் தான் ஃபுல் ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த வேல்யூ நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால தான் நம்ம என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டு இது பண்ணுறோம் அப்போ இது இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ அசைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஐ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது இங்கே நம்ம அரை சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் அப்போது ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபோராக அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் ஃபோர் தான் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளது வரும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இன்னொரு ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே என்ன நம்ம கொடுக்குறோம்னா ஜே அசைன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இங்கேயே ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த பொசிஷன் எடுக்கிறோம்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொசிஷன்ஸை மட்டும் நமக்கு கம்பேர் பண்ணால் போதும் இப்போ ஐ வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஜேயோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா ஒன்னு இருக்கும் அப்போ ஜீரோ கூட முதல்ல இந்த ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் அது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஜேயோட வேல்யூ என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஜே அசைன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜேயோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ நேராக இங்கே உள்ள வரும் இங்கே நம்ம இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஆஃப் ஐ இங்கே ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ இங்கே நான் வேல்யூன்னு சொல்லும்போது ஐக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ கிடையாது ஜீரோ அப்படிங்கிறத அரேயோட பொசிஷன் ஓகேவா ஏ ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ அதாவது இந்த ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ ஏ ஆஃப் ஜே அதாவது ஏ ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷன் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே என்ன கம்பேரிசன் நடத்துகிறோம் இந்த வேல்யூ அதாவது ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ கூட பெருசாக இருக
ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேராக இங்கிருந்து ஜேக்கு தான் வரும் மேலே போகாது ஜேக்கு தான் வரும் ஜேக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ ஜேயோட வேல்யூ ஒன்னு இருக்கு ஜேயோட வேல்யூ டூ ஆகும் டூ ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் கண்டிஷன் ரன் ஆகும் கண்டிஷன் என்ன டூ லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் டூ லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகும் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் இந்த இடத்துல மறுபடியும் அதே மாதிரி கம்பேரிசன் நடக்கும் ஏ ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிறது என்ன ஜீரோ அப்புறம் ஏ ஆஃப் ஜே அப்படிங்கிறது என்ன செகண்ட் பொசிஷன் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே டென்னு இருக்கிற வேல்யூவை இந்த டூவில் இருக்கிற வேல்யூ கூட அது கம்பேர் பண்ணும் இந்த ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ இந்த டூங்கிற பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூவை விட பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி அது மறுபடியும் அந்த ஸ்வாப்பிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆனால் இந்த கண்டிஷனில் அப்படி கிடையாது இந்த கண்டிஷன் என்னென்னா ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ டென் டூங்கிற பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்போ டென் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸு அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த கீழே இருக்கிறது ரன் ஆகாது நேராக மறுபடியும் மேலே இருக்கிற லூப்புக்கு வந்துடும் இங்கே வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருந்தோம் ஜீரோ கொடுத்துருந்தோம் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ஒன் ஆகும் இப்போ ஒன் லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும் செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ மறுபடியும் ஃபார் லூப்குள்ளே வரும் இது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக திரும்பி 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 லூப் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படி ரன் ஆகும்னா இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூவை முதல்ல இந்த எல்லா பொசிஷன் கூடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கும் அது மாறி மாறி பக்கத்தில் இருக்கிற அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற வேல்யூ கூட செக் பண்ணி கிரேட்டர் தனா இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாப் பண்ணும் இப்படி கண்டினியூஸாக தான் ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் அப்படி தான் இந்த ஷார்ட்டிங் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் நமக்கு ரன் ஆகுது இது கேட்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் இது எப்படி நம்ம யோசிக்கிறது ஃபார்லூப்பே சில நேரம் சில பேருக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் இப்போ எப்படி அப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னு யோசிச்சது எனக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கேன்னு யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த கன்ஃபியூஷன் அந்த டவுட் எப்போ வருதோ அப்போ தான் நம்ம அதை ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் ஸோ இது கன்ஃபியூஷன் வருது அப்படின்னோடனே இது நமக்கு ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காமல் இதை பண்ணி பாருங்கள் அந்த லாஜிக் உடனே எல்லாேருக்கும் புரியாது இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறனால உடனே இப்போ நம்ம சொன்னோம்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்லோ போட்டு யோசிங்க அதுக்குள்ளே அப்படியே ஸ்வாப்பிங் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு செகண்ட் பொறுமையாக யோசித்து பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பேப்பரில் எழுதி பாருங்கள் அந்த லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபார் லூப்புங்கிற கான்செப்ட் வருதுனாலே பக்கத்தில் ஒரு பேப்பர் பென் வச்சுக்கோங்க அந்த பேப்பர் பென்ல அந்த லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத எழுதி பாருங்க அந்த லூப்போட ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சிடும் அப்போ அப்படியே லூப் கூட நீங்கள் போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த பொசிஷனில் எப்படி அதை மாற்றி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு தடவை எழுதி அந்த ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூப்பிங் மாதிரி ஈஸியான விஷயம் கோடிங்கில் எதுவுமே கிடையாது அந்த கான்செப்டை கோடிங் எல்லாத்துலேயுமே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அதோட கான்செப்டும் லாஜிக்கும் புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி ஈஸியான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டிங் ப்ரோக்ராமை நம்ம சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டிங் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஷார்ட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அறையில் நம்ம வேல்யூஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த வேல்யூஸை அசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் செலக்ஷன் ஷார்ட்டிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம செலக்ஷன் ஷார்ட்டிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி வேல்யூஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதெல்லாம் எழுதிட்டேன் அதாவது ஒரு அறையை டிக்ளேர் பண்ணுறது அறையில் வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நான் எழுதிட்டேன் அடுத்து நம்ம டேரெக்டாக ஷார்ட்டிங் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம போர்டில் முன்னாடியே சொன்னோம் ஷார்ட்டிங் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபார்லூப் வச்சு பண்ணுவோம் அதில் நெஸ்டட் ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கோ இப்போ நம்ம முதல் ஃபார்லூப் எழுதுவோம் ஸோ ஃபார்லூப்பில் என்ன எழுதுகிறோன்னா ஐ அசைன் ஜீரோ ஐ
ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் லூப் இதையும் எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபார் லூப்குள்ளே நம்ம இனி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம் இங்கே ஜே ரெட்டில் ஆட்டுது நம்ம ஜே டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் ஜே டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பில் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுத போகிறோம் இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூஸும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இஃப் கண்டிஷனில் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தென் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜே ஆன்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜே ஆ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் இந்த இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிமிட் ஒரு ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஜீரோ லெஸ் தான் ஃபைவா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணும் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னு என்ன ஆகும் உள்ள இருக்கிற இந்த ஃபார் லூப்புக்கு வரும் இந்த ஃபார் லூப்பில் வந்தால் என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஜியோட வேல்யூ ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜியோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ ஒன் லெஸ் தென் லிமிட்டாக அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும் அப்படி லிமிட் மைனஸ் ஒன்னான்னு செக் பண்ணி பார்க்கும் அப்போ அதுவும் ட்ரூ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐயில் இருக்கிறதும் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜேல இருக்கிறதையும் செக் பண்ணி பார்க்கும் இப்படி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா அந்த இடத்துல ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் நம்ம முன்னாடியே ஸ்வாப்பிங் ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா டெம்ப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ டெம்ப் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா வேல்யூஸை நம்ம ஸ்வாப்பிங் பண்ண மாதிரி ஸ்வாப்பிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ டெம்பில் நம்ம வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிறத அசைன் பண்ணுறோம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐயை டெம்பில் அசைன் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஏதோ இரர் இருக்கு பிராக்கெட் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பிராக்கெட் மிஸ் ஆனதுனால தான் அந்த இரர் ஸோ இப்போது அந்த இரர் போயிடுச்சா ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்வாப்பிங் பண்ணுறோம் இப்போ டெம்பரரி வேரியபிளில் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்புறம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐயில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜே எடுத்து வைப்போம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜே எடுத்து வைப்போம் அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜெயில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டெம்ப் வேரியபிள் எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்வாப்பிங் நடந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேல்யூஸ் எல்லாம் ஸ்வாப் ஆகிருக்கும் ஸ்வாப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ அந்த அவுட்புட்டை யூஸருக்கு வெளியில் காட்டணும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா அந்த ஸ்வாப்பிங் முடிஞ்சோடனே ஷார்ட் டைம் முடிஞ்சிருக்கும் ஷார்ட் டைம் முடிஞ்சோடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸருக்கு அவுட்புட் காட்டணும் ஸோ யூஸருக்கு அவுட்புட் காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் முதல் ப்ரிண்ட் ஆஃப்க்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் லூப் ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ணுறோம் ஃபார் ஐ அசைன் ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் லிமிட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் ஃப்ரண்ட் எஃப்பில் டபுள் கோட்ஸில் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிண்ட் எஃப்பில் சார்டர்ட் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் டபுள் கோட்ஸில் சார்டர்ட் சார்டர்ட் அரே வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் வேல்யூஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார் லூப்குள்ள சார்டர்ட் அரே வேல்யூஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார் லூப்குள்ள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் எஃப்பில் டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் டி காம values of i print பண்ண சொல்லிடலாம் ஸோ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐ ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது ஒரு தடவை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ பில் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ்னு லிமிட் கொடுப்போம் என்ட்ர வேல்யூஸ் கேட்குது டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரே வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரே லைனாக வந்துருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாஷ் டி கொடுக்கலாம் ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துட்டு நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் 
ஸோ என்ட்ரு அரை லிமிட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அரை லிமிட் மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் கொடுக்கலாம் என்ட்ரு வேல்யூஸ் என்னென்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் ஒரு டூ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஷார்ட் ஆகிருக்கு கடைசியில் இருக்குது இந்த வேல்யூ மட்டும் ஷார்ட் ஆகலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே இடத்துல நம்ம பண்ண மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதாவது இனிஷியல் ஃபார் லோப்பில் அதாவது ஃபஸ்ட் அந்த பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிற ஃபார் லோப்பில் தான் நமக்கு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா லிமிட் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் உள்ள வேல்யூஸ் கம்பேர் பண்ணுற அந்த ஃபார் லூப் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் ரன் ஆகணும் புரியுதுங்களா ஸோ பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃபார் லூப் லிமிட்டை விட ஒரு பொசிஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ லிமிட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா லிமிட்டை விட ஒரு பொசிஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அரையோட வேல்யூ ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃபார் லூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அஞ்சு பொசிஷன் இருக்குன்னா நமக்கு நாலாவது பொசிஷன் வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ அங்கேயே தான் இருக்க போகுது த்ரீங்கிற வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாலே லாஸ்ட் பொசிஷன் வேல்யூ மாறாது ஆனால் உள்ளே இருக்கிற ஃபார் லூப்பில் நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடைசி வேல்யூவையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பொசிஷனில் வைக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த சின்டாக்ஸை நம்ம மாற்றிட்டோம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பில் பண்ணிட்டோம் ரன் ஆகிருச்சு மறுபடியும் என்ட்ரு லிமிட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் என்ட்ரு வேல்யூஸ் ஒரு டுவெல் ஒரு நைன்டி எயிட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரையோட வேல்யூஸ் வந்து கரெக்டாக அசனிங் ஆர்டர்ஸில் வந்துருச்சு ஸோ இது தான் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த மிஸ்டேக் நம்ம எதுக்கு பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா அது எந்த இடத்துல அந்த மிஸ்டேக் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு செக் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுக்கும்போது அதுக்காக அந்த மிஸ்டேக்ஸை நாங்களே பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் கொஞ்சம் கூட இன்டெப்தாக புரியும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபார் லூப் அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த அரை அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்டெப்தாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து கோடிங் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லூப்பெல்லாம் படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துட்டு அந்த லூப் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒவ்வொரு பொசிஷனாக வரைஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல வரணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்டில் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக போட்டு காமிச்சிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு பேப்பரில் போடுங்க இந்த ஃபார் லூப் இப்படி ரன் ஆகுது லிமிட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஃபார் லூப் ரன் ஆகுது ரன் ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது ரன் ஆகும் உள்ளே இருக்கிற ஃபார் லூப் ரன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச் நடக்கும் இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு வேல்யூ புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லூப் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதில் இருக்கிற இஃப் கண்டிஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு தடவை பேப்பரில் எழுதி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வருது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்குது நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் உங்களுக்கான டவுட்ஸை போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம டீம் டெக்னிக்கல் டீம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எரர் வருதுன்னா உடனே அந்த எரரை வந்து நீங்கள் எடுத்து நம்ம குரூப்பில் போட்டு டவுட் கேட்காதீங்க அந்த எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்து மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் குரூப்பில் போட்டு கேட்குறீங்க அப்படின்னா இப்படி எரர் வந்துச்சு நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமே எனக்கு இதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் கேட்கலாம் நான் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லலை பட் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் இன்னும் தெளிவாக புரியும் இன்னும் இன்டெப்தாக புரியும் அப்போ தான் அந்த ப்ராசஸ்
அப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சாலே நீங்க பெரிய டெவலப்பர் ஆயிருங்க ஸோ இன்னைக்கான கான்செப்ட் இதோட முடிஞ்சது நீங்க இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கான அசைன்மெண்ட் டாஸ்க் எல்லாம் வந்து நம்ம லிங்க்ஸ்ல போடுவோம் அதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்போ அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் Ha 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 ha!